12 del mediodía, 33 minutos, lo que es lo mismo, casi la 1 menos 25. Estamos en directo, ya lo saben todos ustedes, en el programa de Robert. Y les acompañamos para que nadie se lo olvide. Bueno, yo creo que de, después de cuatro años con el magazine, a esta altura de la película, ¿quién no va a saber que estamos de lunes a viernes desde las 11 de la mañana y hasta la 1 del, del mediodía? Bien, pues eh, nos llegan desde la vecina localidad de Dos Hermanas, o sea, estamos hablando de, de Sevilla, y vienen a presentarnos eh, este segundo trabajo discográfico con su nueva formación. Eh, los sureños en esta ocasión nos animan a vivir la vida, que es el título además que han querido dar a este, a este disco. Así que recibimos en el programa Robert, por un lado, a Manuel Madroñal. Manuel, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, estupendo. Eh, bienvenido al programa. Ahora, vamos, ahora tenemos que comentar, Manuel, vamos a hacer referencia a lo que estamos hablando antes de entrar en directo, pero también les presento al... Otro 50% de los sureños, Moisés López. Moisés, buenos días. Buenos días. Buenos días. Eh, claro, a ver, Manuel, Moisés, evidentemente eh, tenemos que hablar de actualidad. Y la actualidad manda. Y la actualidad dice que incluso los espectáculos están sufriendo esto del coronavirus. Y tú, Manuel, me acabas de comentar, hombre, es que nosotros el año pasado a estas alturas teníamos firmadas un montón de galas que este año no. El año pasado te llamaba la gente, eh, ya por esta fecha ya teníamos cerrado unas pocas, bastante, bastantes cosas, ya, incluso la Feria de Dos Hermanas, que es en mayo. Pero este año eh, hay una restricción gran, grandísima con, con el tema este del coronavirus. Lo he visto. La gente no se atreve, no nos quiere invertir, o no, claro, es lógico, tiene un miedo. Pero, ¿no creéis vosotros también que hemos entrado un poco eh, en neura con esto? Sí, yo creo que se está yendo de las manos, me parece. Yo creo que... Ojo, no, Moisés, porque vea. <risa> pero no es porque no haya información, por falta de información. No, no por es. falta de información, no. Es, eh, eh, no se están llevando ya a un extremo. Y la cosa es que es una no gripe, ¿no? que, que tampoco hay que alarmarse, ni es una gripe. Lo que pasa es que, como tú antes comentabas, que, que se propaga muy rápido, ¿no? Pero que, que es una gripe, no, ni más ni menos, es una, una gripe. Una gripe bueno, más, de todas formas, os tenemos a vosotros para que incluso con esta gripe nos cantéis. Por sevillanas ah, antes, y además... Ah, antes que nos contagiemos. <risa> antes que, Manuel, antes que... Eh, por sevillanas e incluso eh, también rumbas, que también se recogen en este, en este disco. Mm, eh, oye, qué bonito el título, me encanta, ¿eh? Esto de Vive la Vida. Por supuesto, nunca me lo has dicho, Vive la Vida, que lo que hay que hacer es vivir. Vivir la vida y que, y que la vida se va, Somos, estamos aquí de paso. Y hay que intentar de aprovechar al máximo los ratos buenos y vivir la vida. Pues sí. Eh, me decíais anteriormente, bueno, este es el segundo trabajo discográfico con la nueva formación que sois vosotros. O sea, porque si hacemos un poco de breve historia, memoria de los sureños, ¿cuánto tiempo llevabais trabajando con la anterior formación? Si te vas para atrás, te puedes ir para atrás tranquilamente 37 años o aproximadamente te puedes ir para atrás, que empezamos por esa fecha. ¿37 años? Sí, sí, me quedo corto, ¿eh? Bueno, Moisés, tú no estarías, ¿no? No, que va, que va. Bueno, él lleva no conmigo nada. un par de años o tres, eh. lleva un par de años y algo. ...lleva esa, esa nueva formación. Bueno, pues ¿cómo nace esta nueva formación de los sureños? Pues nada, que somos los dos, de dos hermanas, somos familia, eh, primo... ...y entonces pues él le ha gustado siempre mucho el mundo de las sevillanas... Eh, ...siempre ha sido seguidor de, de, de los otros, de los sureños... ...y de alguna formación que he estado yo también, más que otra, ¿no? Pues pasó en el año 98, pasó una desgracia con el, mi compañero... ...y tuvo que, tuve que parar, ¿no? Uh -huh. Por eso lo dejé, ¿no? Y entonces pues él me decía muchas veces, ¿qué me gustaría a mí cantar? Me gustaría que ustedes me metieran en el grupo, porque yo estaba en un grupo que antes de los sureños estuve un tiempo. Y le dije yo un día, digo, mira, vamos, vamos a hacer una cosa, yo voy a dejar el grupo por razones personales y vamos a hacer, vamos a probar nosotros y vamos a ver cómo sonamos. Pues ya me lo había dicho muchas veces él, ¿no? Y entonces pues hicimos una prueba y la, y la verdad es que lo, hicimos, estuvimos ensayando un par de semanas. Eh, lo grabamos, lo estuvimos, y estuvimos escuchándolo y la verdad es que sonaba, había un soniquete agradable. Ajá. Y entonces pues a partir de ahí pues surgió de, bueno, pues, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Por lo menos. Y le hemos tirado el toro otra vez. Eh, eh, hombre, fíjate, Moisés, <coughs> de pasar a ser un seguidor de lo que es el grupo a, a, a un integrante. Más parte de... Eso, eh, ¿quién te lo iba a decir, no? ¿Quién me lo iba a decir? ¿Y contento? Contentísimo, claro que sí. Eh, Oye, ¿quién se encarga de las letras? Bueno, eh, el disco lleva autores, lleva peso, bastante peso en, en composiciones de autores como con, conocidos, como es, por ejemplo, Paco Coria, o, o Francisco Carmona, o Federico Lanzo eh, lleva un montón de autores, pero eh, 
la, yo, yo, yo me dedico más que nada a la música. Uh -huh. El disco lleva tres temas míos de música, lo que es la melodía. Pero las letras tenemos autores ahí por un tubo, hay por lo menos ocho diferentes, ¿no? Sí. Hay un montón que no me acuerdo ahora, no me acuerdo de decir todo esto. Eh, fíjate, Manuel, eh, para los jóvenes de hoy en día, eh, yo no sé eh, de qué forma ellos viven lo que es el mundo de las sevillanas. Eh, están dispuestos, porque sabemos que incluso hay programas en televisión eh, dedicados a, a las avellanas, como por ejemplo, no sé si me ocurre, yo soy del sur. No, que no lo tenían que haber quitado, tenía que haber seguido ese programa. No está en parrilla ya. Estaba, estaba creando mucha afición. Esa es a lo que voy. Sí. Eh, eh, por parte del, de los jóvenes de hoy en día, Manuel, ¿cómo está eh, el mundo de las avellanas? ¿Apuestan por ella los jóvenes? Hombre, eh, las personas mayores, o sea, nuestra tanda más o menos, nos gusta más el mundo de las avellanas. Pero la juventud eh, está un poquillo más apartada, pero yo pienso que es porque hay poca información, poca comunicación y poca información de, de, de este género. Porque mira, ahí tenía tu canal azul que estaban dando mucha caña con esto todos los sábados y lo han quitado y, y yo he escuchado mucha, mucha gente protestar, incluso jóvenes. Porque eso estaba creando afición. Claro, pues a eso no puede responder Moisés. Que Moisés habrá dicho, yo vengo a cantar y no a hablar. Él es poco hablador, ¿no? Mm. José. No, ya no, ayer, ayer fue ardentita, no, ¿eh? Ah, no su me digas. tocado, sí. Y pero, 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 ¿cómo va a cantar? Fa y no, se hace el esfuerzo, claro que sí. Y por eso está un poquito fastidiado de. de tener... Vale. Eh, tú, como joven, Moisés, eh, ¿se apuesta hoy eh, en un tanto por ciento elevado como para que los jóvenes, eh, como decía anteriormente Manuel, sean aficionados al mundo de las avellanas? ¿O hace falta.? A lo mejor, pues yo qué sé, eh, dar un toque de atención a la industria musical. No sé, no sé, es complicado, es complicado. Hombre, tú eres joven, tú puedes sí, hablar por pero ti? yo ya lo traigo mamá, como yo digo. Sí, pero que... Que, lo que... que salga nuevo, complicado, sin tener alguien que apueste por ti. No, pero la pregunta es... Pero que... ya, pero, no, pero te hablo en general. Ya no eh, jóvenes que se dediquen a hacer sevillanas, un poco buscar afición. Hay, hay muchos chavales, muchos chavales que les gusta la sevillana, ¿eh? y hay, hay, incluso hay grupos... No, pero de ello es el éxito que tenía este programa de televisión. Exactamente, o sea que hay mucho, muchísima gente que, que, que le gusta la sevillana. Además, cuando eh, hubo una época que se echaron los, en, 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 en Yo soy de Sud, en... en de, de, de chiquillo que sí, 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 de niño sí, que sí. Ah, en, había, había mucha movida en eso había una, una movida impresionante de, de niño y, y viendo la tele o sea, Hombre, la sevillana estuvo su, su punto álgido vale en los años eh, 80 o 90, a 90 entre los ¿vale? 87 a 90 eso es 80 y largo 90 ahora parece que la cosa está un poco más adormecida pero como esto en la vida es todo cíclico esperemos que esto coja también eh, de nuevo su auge, ¿no? Sí, yo, yo pienso, como te dije antes, yo pienso que esto esto lo que pasa, se le hace falta solamente mmm, apoyo, eh, apoyar a este género, que se, que, que una emisora de televisión o, o, la, o la radio que lo apoyen, que lo, lo, lo están limitando. O sea, claro, los medios es importante, pero están los medios de comunicación, pero yo creo que la industria discográfica, las casas de discos, yo creo que es lo máximo. Sí, que son las que tienen que apostar. Pero claro, claro, claro. De hecho, pero claro, si las casas de disco, si una casa de disco sale con un grupo, un artista y lo y lo, y lo, y lo lanza, las emisoras de radio son y, la, y la, lo, las televisiones son las que tienen también. Hombre, que... Yo, yo siempre digo que un disco no se hace para guardarlo en el cajón. Claro, pero es que como vamos al mismo sitio otra vez, es que parece que parece ser que no quieren, que no apoyan este género lo, lo que tenían que apoyarlo. Si hemos hecho en Sevilla manifestaciones. A, 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 hace un par de años a cuenta del de mundo de la sevillana y, incluso y, manifestaciones Manuel claro una manifestación de, 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 de 2.000 personas re, reivindicando que, que, que la sevillana no, no se pierda que hay que apoyarla que, que es, una, es una cultura es un medio de, 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 de comunicación que la sevillana lo, 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 lo refleja todo y además que es nuestro y es nuestro, que es nuestro. Y, y es un, un cante muy bonito es una mezcla de, 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 de lo que es un flamenco es muy, y es una mezcla incluso, Manuel, de sentimientos. De sentimientos. Lo expresa todo, exactamente. Claro. Exactamente. Expresa la alegría y el sentimiento. Lo expresa, lo expresa todo. todo. La, la alegría y la tristeza Entonces, también. Es un material que, eh, que, un, que no, no debía, que yo creo que tiene poco 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 apoyo, eh, poca poca publicidad. Creo pues que nosotros, se como este programa apuesta por las sevillanas, eh, el eh, movimiento se demuestra andando y las sevillanas cantando. Así que Manuel y Moisés, vamos a por algo, ¿no? Por supuesto, vamos, vamos a hacer un palito. Vale, venga. <coughs> Oh, 
cosa del amor y a la cosa del amor para cantarle a la vida y a la cosa del amor para cantarle a la vida y a la cosa del amor y a la cosa del amor para curar la herida para calmar un dolor para curar la herida para calmar un dolor para cantar lo que siento por mi tierra Andalucía, por mi Sevilla del sueño, con más ganas cada día, están aquí los sureños. ¡Qué maravilla! Eh, cuando se hace un disco, Manuel Moisés, se eh, pueden llegar a... a, a... ...a barajar varios nombres para titularlo... Eh, ...yo creo que habéis elegido el mejor ¿no?... ...¿cómo nace este Vive la Vida?... ...pues como, como, bien, como bien sabe ahí el, el número uno... ...el tema número uno se, se, tiene, se llama así... ...vamos a vivir... ...vamos a vivir... ...entonces era un, un, era un tema muy alegre ¿no?... Y ...nos gustó en de Oño y de Manuel Jalón ¿no?... ...y entonces nos gustó el tema y, 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 y estando ya elaborando todos los todo discos... Había también una rumba que, que se llama también mmm, Vive, Vive, que se llama Vive. Que, vive, eh, entre paréntesis, la vida. Sí. O sea, vive la vida. El número 7, ¿no? Es el número 9. El número 9. Eso es. Y entonces, pues, hicimos ahí un, una mezcla de, mira, ¿por qué no ponerle al disco Vive la vida? O sea, los fureños vive la vida. Y, y... ¿Hay algo más bonito que vivir la vida? Exactamente, ¿no? Es lo que se trata. Si es que vamos a, a, al mismo sitio, por mucha vuelta que le dé, por mucha historia que haya, al final lo que hay que hacer es vivir la vida y intentar de aprovechar lo, lo máximo, los buenos ratos, y es lo que te vas a llevar. Si es que estamos aquí pues de sí. paso. Y si es bailando y escuchando Sevillana, mucho mejor. Exactamente, si es, exactamente, disfrutando mucho mejor. Nunca en sitios malos, ya vendrá los sitios malos solos. <risa> los sitios malos vienen sí, sin buscarlo. <risa> Eso es. Entonces, por eh, eso le pusimos este título. Eh, que además me encanta. ¿eh? Gracias. Eh, Manuel, después de treinta y tantos años. ...con el, el Grupo Los Sureños... ...¿cuánto tiempo estuvisteis sin funcionar? Yo, estu yo estuve... ...bastante tiempo... Eh, ...estuvimos haciendo algunas cositas porque siempre... Sí, pero puntualmente, ¿no? Punt eh, sí, eh, pero cosas más que nada por no perder... ...por no perder el hilo, por no perder la onda... ...porque me... ...ya <coughs> un momento que, que no, neces no necesita, ¿no? Pero eh, sin funcionar he estado... ...bastante, bastante, por los cinco o seis años, siete... ...hemos estado... ¿Siete final. años, sí, en total? Sí, hemos estado, sí... Eh, y... ¿Qué os hace volver? Pues, ¿qué, qué te digo yo? ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace volver? Porque lo siente, porque lo lleva la sangre. Verás, te pregunto qué os hace volver porque después de siete años, que no son dos días. Sí, siete años, he estado más o menos, siete o ocho años, estuve sin hacer nada, ¿no? Dando vueltas por para otro, dando mandazo, pero al final sin hacer nada, ¿no? Perdiendo tiempo, como yo digo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es lo que te hace volver? Pues, que tiene una, una vocación a, a esto, ¿no? Pero tienes que tener mucha vocación, Manuel y Moisés. Sí, porque, sí. Claro, a, a, antes hacíamos referencia a no solo cómo está el mercado eh, discográfico ni la industria musical en los últimos tiempos, los tiempos que corren, hay que tener muchas ganas de volver precisamente en estos momentos. Sí, porque, eh, claro, exactamente es complicado. Es complicado porque en un momento muy difícil hay muchos artistas, mucha gente, no en el mejor momento, ni mucho menos. Pero mmm, si tú tienes vocación una cosa y lo sientes de verdad y lo haces con sentimiento y con... Y, y, y la verdad, lo, te gusta realmente, pues no, no mira lo, lo, lo malo, mira lo, lo, cree, cree lo, lo que estás haciendo, cree en ti y, 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 lo, y te lanza y te, y te rija. Y piensa Por, en lo positivo. Piensa en lo positivo. Y luego ahora también llega el verano, ¿no? Y también pues, viene, hombre, también vienen momentos buenos y se, se trabaja, se, se gana dinerito. Y hay un montón de, de cosas que es lo que te inclina a, a, a decidirte otra vez, ¿no? Pero pienso que vosotros. ...llevando tanto tiempo dentro del mundo de la música... ...en esta ocasión hablamos de las sevillanas... Eh, ...durante tantísimos años... ...yo creo que lo que menos pensáis... ...digo yo... ...es en el plan económico ¿no?... ...sino en la satisfacción de hacer algo que vosotros lo lleváis a la sangre... ...y que os llena, os motiva y os gusta... Sí, si, está aquí, la música. ...si estamos aquí es porque nos gusta... Eh, ...el tema económico es fundamental por supuesto... ...en, en todo lo que tú veas en, en la vida porque hay que vivir... Pero si, si, si aguantamos eh, esto, no es, no es fácil. Fácil no es. Fácil no es aguantar en esto eh, todos los días dos personas diferentes, con, 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 con diferentes formas de pensar, con diferentes problemas en su casa cada uno, porque eh, la, 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 se ha dicho la verdad, ¿no? Fácil no es. 
Pero bueno, eh, uno se mira al otro y el otro se mira al otro y ve que, que lo siente, que le gusta y... Y os decís, ¿seguimos? Ah, pues vamos a seguir. Sí, seguimos, y eso, eso es lo que hay, porque lo, lo hace porque, porque realmente te gusta, no, no piensa en el tema económico, es lo último que piensa. Hombre, si viene lo que venga, pues bien, bienvenido es. Hombre, Pero que, si, no, que no... Si, no, si, no, si, si no llega, claro, pues sí, es, mucho es, mejor. Exactamente, ¿no? Hombre, Pero, lo ideal, lo ideal, yo siempre digo, lo ideal, eh, eh, cuando empezamos a dedicarnos a esto de la música, es poder llegar a vivir de ello. Claro, eh, eso es lo ideal. Sí, sí, hombre, lo ideal es lo que todo el mundo eh, pretendemos, ¿no? no, no <coughs> eh, pero eh, yo voy al, 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 al de antes, que es, es que te guste de verdad, que tú lo sientas, que tú eh, ese aplauso de la gente, gracias a Dios que nosotros lo recibimos, eh, eh, ese, ese momento, ese escenario, ese, ese gusanillo, como nosotros decimos, que, que tiene, que tiene esta chispa, que esta magia, hay una magia. Es lo que, lo que te, te hace estar aquí. Y eso, una vez que tú lo sientes, ya no se va. No, no, no. Eso si eso te gusta... Ya, eso ya es hasta que te mueras. La persona que le gusta el fútbol, o le gusta la pesca, o le gusta la cacería, y, y, tú, y tú lo estás viendo y dices... Que, yo no sé cómo se aburre. Pero no se aburre, ¿por qué? Porque lo siente que le gusta. Pues esto es lo mismo. Eso que es una gran afición en esto, y ya está. Y eso es lo que te mantiene y no te hace tirar la toalla. Eh, hombre, me gustaría que me cantarais algo más. Sí, por supuesto. Aquí venimos a cantar. Lo que necesitéis eh, en estos momentos eh, y que os diga el corazón y nos queráis trasladar. ¿Qué nos vaya a cantar? Pues, ¿qué hacemos? Vamos a hacer el single, ¿no? Vamos a hacer lo que es el single del disco. Vamos a hacer el single, un palito, ¿no? Vamos. Venga. Cierra la puerta, la pena y alegra tu corazón. Y alegra tu corazón, cierra la puerta la pena y alegra tu corazón. Cierra la puerta la pena y alegra tu corazón. Y alegra tu corazón, que la vida es alegría y hay que dar gracias a Dios. Y hay que dar gracias a Dios por despertar cada día. Vamos a beber. Eh, además, eh, eh, son sevillanas, por ejemplo, esta es una letra que si te detienes a escucharla te hace mucho que pensar. Sí, 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 te, hace que, te da que pensar. Oye, los próximos proyectos que tengáis vosotros, además de lo que es la difusión del disco... Los próximos proyectos es eh, lo que hemos, hemos comentado antes, pues trabajar, eh, hacemos lo que ya en esta época, después de la promoción, llevamos ya un, tres o cuatro meses de promoción muy duro, muy fuerte, pues por el proyecto pues poder trabajar, y poder trabajar y, y, y el, vamos a lo mismo, y, y estás trabajando y estás pensando en un próximo, en un próximo disco. No está mirando, es eh, lo, lo que hemos comentado. <risa> lo que yo digo en muchas ocasiones, que es que en el fondo si esto realmente te gusta, no hay nada que te haga pensar un momento dado eh, en tirar la toalla, porque en el fondo en verdad es que eh, nos va la marcha, Manuel. No, bueno, no va la marcha, es que no va la marcha. No, no va la marcha, lo he dicho. Eh, te gasta un dinero en, en esto y, y dice que ya no voy a grabar más, pero cuando, cuando pasa un tiempo está trabajando. Dice, y, ¿y por qué no? Y, está, y, está, y bueno, es que es muy costoso, es complicado, no es fácil, ¿no? Y luego de estar en un escenario y ves tú esa gente, cómo, cómo la gente te responde y, 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 y te vuelve a enganchar otra vez, coge otra vez el tren. <risa> te puede a montar el tren. Y ya estoy grabando y ya, y ya me ha llegado un tema de este, le voy a decir al otro que mande un tema, vamos a escuchar esto, vamos a preparar esto, vamos a montar y cuando te des cuenta otra vez estamos pringados. Eh, y, y, ¿Y con otro disco? Y con otro disco ya en, casi elaborado. Eh, en el horno metido. Digo. Eh, bueno, es decir, el tema Manuel, tú porque eh, tienes una vida hecha, ¿vale? Eh, pero en el caso de Moisés... Moisés, tú cuando eh, comienzas con Manuel y proyectáis lo que es el dúo de los sureños, eh, bueno, yo no sé tú a qué te dedicas además eh, de lo que es la música, pero ¿tú llegas a pensar que quieres vivir de esto? Hombre, eso es lo que sueña todo, todo el que se dedica a eso, pero claro. Sí, aunque, diga, ahí, aunque digamos que no, pero claro, es lo primero que piensa uno. Es lo que eh. sueña, claro, uno, pero de ahí eh, a que llegue... Es eh, lo que piensa uno, porque claro, eh, te gusta... Eh, te gusta eh, eh, está ahí, tiene afición y te encanta, pero claro, es lo, es lo que todo el mundo quiere, está ahí, ¿no? En, en el sitio que tiene que estar. Intenta, se intenta y se pone claro. todo lo que se puede más, pero, pero tiene bueno. que llegar día. Eso es como un cupón. Y lo me ha tocado hoy, mañana lo, me tocará. Y lo compra y lo compra y lo compra, eso es lo mismo. Es lo mismo. Eh, bueno, de todas formas, esto es mejor que un cupón. 
quiero decir, Manuel, porque eh, vosotros hombre, al final eh, eh, el, el, el aplauso quita... y el reconocimiento del público lo tenéis. Eso, eso sí. todo, eso y todo. eso no vale dinero, o sea, no se puede comprar con dinero, no, 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 no hay eh, precio que lo pague. Nosotros, gracias a Dios, tenemos que decirte que mmm, no, la gente no está aceptando, nos ha aceptado siempre y ahora más. La gente está con nosotros, la gente te responde, en dos hermanas que dicen, no, en, nadie es profeta en tu tierra, en dos hermanas hemos... Nosotros, ¿Nosotros sí. Nosotros hemos hecho en dos hermanas cualquier cosa y la gente ha ido, ha ido miles de personas a escuchar a los dureños y a dar caso. Y a comprar discos y a... Este año hemos presentado el disco allí, eh, eh, fue muy precipitado porque era un fin de semana que había un puente muy largo, creo. Y en algo del Rocío. Y ¿eh? sin embargo la gente, aquello se llenó. Y yo digo, y el año anterior que hicimos otro disco igual, y, y luego cuando a cualquier cosa, a cualquier evento que vamos, la gente responde. Y en, sobre esa particular no podemos quejarnos. Oye, eh, por tomárnoslo con humor, que con los sureños no puede ni el coronavirus. Yo, no, 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 yo por lo menos no, no, no lo voy a consentir. Eso, eso, eso me, me tomo un, un rioja. Aléjate, bueno. aléjate, coronavirus. Me tomo un buen rioja, una un buen buena riojita y una sevillanita. O, o un buen jerez aquí que hay que morir. Y el coronavirus sale corriendo. Se va corriendo, <risa> mata el virus. Hay que Oye, el virus, a tú a bebé jerez. Eh, eh, por cierto, eh, ¿cuándo vais a venir por aquí, por jerez? Pues, eh, hemos, como, como, como que te digo, lo, a, la, para el tema de los bolos y eso, ¿no?, de contrataciones, pues tiene que meterse, la, la persona que esté interesada tiene que meterse en la, en la página de Adriático Reco, Adriático Reco, uh -huh. y ahí, pues, ¿cómo tiene que hacerlo, compañero? Sí, contacta en... Contacta con, con, con los, la discográfica, Adriana, que es Adriana, la discográfica, que es la, la Adriana, que es la que tiene que... Pero vosotros tenéis ganas de venir a Jerez. Hombre, pero, pero, a Jerez, pero, pero, mañana allí, mismo. Jerez por tu no, sí, donde haya que ir, sí, Moisés. Pero ahora está hablando de Jerez. Sí, sí. Ah, en Jerez, en, yo he, ten, he tenido la suerte de cantar aquí en la Feria de Jerez y es una maravilla. Bueno. La Feria de Jerez es una maravilla y ahí, y ahí hay que morir. Otra claro. feria que enganche. Otra de las cuestiones que engancha. Una feria muy bonita, muy grande, muy amplia y muy bonita. Yo la conozco, he estado un par de veces otra vez cantando aquí con una formación que tuve y está muy bonita la feria. De Ereito. Bueno, mira, ojalá, ojalá vinieramos otra vez a. Vamos, ojalá, este año mismo. Vamos. Bueno, pues nada, el, el llamamiento lo hacemos, ¿no? A todos los empresarios y ayuntamientos. Eh, Teatro Villa Marta, Sala Paul, Sala Compañía, eh, Ayuntamiento de Jerez, que vamos a contratar a los sueños, hombre. Nuestro claro, repertorio, no, sí. eh, no sé si está bien o mal que lo diga, pero nuestro repertorio es lo que la gente está escuchando. Muy, mucha alegría. Sevillana muy alegre, sevillana pa, clásica de antes, de siempre, pa, para bailar. Que la, gente, que la gente que quiera bailar sevillana va a disfrutar porque... Son no, sevillanas alegres. Alegres y rumba. Vale, y, bueno, pues... y algún paso doble también. En directo no tiene nada que ver con, con lo que... O sea, nosotros tenemos... Un en directo, como se suele decir, lo que os echen. Lo que nos echen. Estamos todo terreno, tú. Pues eh, para despediros, mmm, vámonos ya con, con la tercera, ¿no? Hacemos un, un algo eh, con la tercera. A ver, lo que decidáis vosotros. Que ¿Hay alguna que te guste en especial? De ahí? Eh, eh, a ver, pues por ejemplo... Eh, ay, esta, es que a mí me gusta mucho Sevilla. ¿El con permiso me tuyo? Enca me encanta Sevilla. Si tú nos das permiso, te lo hacemos. Por favor, por favor. Además el título es Me gusta tanto Sevilla. <coughs> Perdón. Yo siempre <coughs> creo que si mañana yo me tuviese que ir a vivir a Sevilla, con los ojos cerrados. Paso mucho tiempo allí por eso, ¿eh? Pues Sevilla, Sevilla. Eh, mejorando... Pues nada, pues va para ti. Eh, pues muchas gracias. <risa> pues va para ti, Sevilla. Vamos allá. Si me dieran a elegir algo hermoso de Sevilla Algo hermoso de Sevilla Si me dieran a elegir algo hermoso de Sevilla No sabría qué decir ante tantas maravillas El río bajo su fuente, su mar y a su cielo azul Su mar y a su cielo azul el encanto de su gente por el barrio de Santa Cruz. Me trenza el luna de abril, me gusta tanto Sevilla, que si me dan a elegir entre tanta maravilla, no sabría decidir. Me gusta tanto Sevilla, otras sevillanas incluidas 
en este Viva la Vida, segundo trabajo discográfico de esta nueva formación de Los Sureños, por parte de Manuel Madroñal, por un lado, y Moisés López, por otro. Pues Manuel Moisés, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por venir al programa. Muchísimas gracias por darnos esta gran oportunidad, es un placer, todo un placer para nosotros. Y nada, siempre que queráis, siempre que aquí estaremos los sureños y yo mediante. Perfecto, pues mira, como han quitado de la parrilla de programación de Canal Sur el programa Yo Soy del Sur de Sevillana, eh, tenéis el programa de Robert. Cuando queráis... Por supuesto. Eh, decís, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos mañana? Eh, llamáis a producción y os venís a cantar Sevillana al programa. Cuando necesitáis y algo... Se, y seguimos promocionando el disco, que eso es lo que por supuesto, hay que hacer. Por supuesto. Sureño, muchas gracias. Gracias. gracias Enhorabuena gracias, por todo. Gracias, muchísimas gracias. Y viva la Sevillana. Viva la Sevillana. Viva la Sevillana. Viva la Sevillana. Sí. Eh, despedimos a los sureños y nosotros también, pero ya saben que les emplazamos para mañana jueves. A partir de las 11 de la mañana tienen... Una cita importante e ineludible con el programa de Robert. Y mientras tanto, sean felices. Hasta mañana.